नमस्कार मित्रनो आज ही लॉकडाउन का का शिक्षण से पांचवे पुष्प मी आज गुंपत है या पांचव्या पुष्पा नाव है पाठ तीसरा आजी कुटुंबा आगल डॉक्टर प्राध्यापक महेंद्र कदम लिखित आनारा भारतीय संस्कृति जपनारा विभक्त कुटुंब एकत्र करना भारतीय संस्कृति से एक वैशिष्ट सामगुन जा रा एक आगड़ा वेगड़ा एक महत्वाचार पाठ या पाठा की महति आज अपन अभ्यास आहोत हा पाठ अभ्यास पूर्वी थोड़स माला संगावस वाटे कि आज या कोरोना काला ज्यादा मनसान पैसे कमाने सा धन कमाने सा मुला शिक्षण अनेक कारण संगून अपल खेड़ेगाव सोडल शहरा मधे जाऊ बसले पाच कोरोना पुनः गड़े अपला गाँव वरा मन शहर सोडली मोठ्याच्या मोठ्या संख्येने गावाकडे जाऊन परतू लागले सांगायचा अर्थ असा हे आपलं खेडेगाव म्हणजे एक नदीसारखं असतं नदी कशी असते आपल्या पोटामध्ये सगळ्या प्रकारची घाण सामावून घेते आणि घाण घेऊन स्वतः ती पुढं पुढं वाहत जाते तसं आपलं खेडेगाव असतं खेडेगाव खेड्यातील माणसं कधीही कोणाला नको म्हणत नाहीत कारण त्या खेड्यामध्ये जिव्हाळा असतो त्या खेड्यातील माणसांच्या मध्ये प्रेम असतं खेड्यातील माणसं ही स्वतःने दुसऱ्यासाठी जीव द्यायला तयार असणारे माणसं असतात हे खेड्यातील प्रेम हे शहरामध्ये कधीच मिळत नाही आणि म्हणून मला सांगावं असं वाटेल की लहानपणामध्ये मुलांच्यावरती चांगल्या प्रकारचे संस्कार झाले तरच मुलं भविष्य काळामध्ये टिकतात नसेल तर एक दुर्दैवाची बाब घडली एक दोन तीन महिन्यापूर्वी अगदी सुशांत सारखा एखादा मोटा महानायक नाहीसा झाला नसता की ज्याला स्वतःच्या मनावरती ताबा ठेवता आला नाही आणि आत्महत्या करून घेतली अशा प्रकारच्या घटना जर घडत गेल्या तर याला कारणीभूत कोण असणार याचा थोडासा आपण विचार करूया म्हणून आपल्या घरामध्ये वयस्क माणसांना खूप महत्व आहे घरामधील आजी आजोबा यांचं खूप मोठं मानाचं स्थान आहे कारण आजी आजोबाचे कुटुंबाचे खरे समर्थक असतात आणि याच आजीचं महत्व या पाठामध्ये लेखकाने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तसं पाहिलं तर एक प्राध्यापक एक प्राचार्य या पदावरती काम करत असताना अगदी आगळ या आपल्या कादंबरीमध्ये खूप छान अशी माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे प्रत्यक्ष मी त्यांची मुलाखत ऐकलेली आहे प्रत्यक्ष मी त्यांना फोन केलेला आहे त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आणि मग या सुट्टीच्या काळामध्ये त्यांचं मी मनोगत ऐकलेलं आहे शहरामध्ये आज सगळीकडं सिमेंट काँक्रीटची जंगलं उभं राहिली आणि या सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलामध्ये मुलांच्यावरती संस्कार तर सोडाच केवळ टी व्ही आणि मोबाईलच्या पायी या ठिकाणी बरीच मुलं बिघडत चाललेली आहेत आणि अशा प्रकारचे संस्कार मुलांच्यावरती होऊ नयेत एकत्र कुटुंब पद्धती अशीच राहावी या मोठ्या उद्देशानं हा पाठ लिहिण्याचं काम डॉक्टर प्राचार्य महेंद्र कदम यांनी केलेलं आहे यांची ओळख करून द्यायची म्हटली तर एक मराठीचे अध्यापक अभ्यासक प्राचार्य त्याचबरोबर या ठिकाणी लेखकांचे साहित्य लेखन जर सांगायचं झालं तर त्यांच्या कथासंग्रह आहे तो भीतो त्याची गोष्ट कादंबऱ्या आहेत आगळ धूळ पावलं समीक्षा लेखन आहे कादंबरी सार आणि विस्तार कवितेचे वर्तमान त्यांनी काही भाषाविषयक पुस्तकं लिहिली मराठीचे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कवितेची शैली आणि संपादन केलं त्यांनी मेघवृष्टी अभ्यासाच्या विविध दिशा अशा प्रकारचं त्यांचं लेखन या मराठी भाषेसाठी केलेलं आहे त्यांनी मुळात म्हणजे लेखक महेंद्र कदम यांच्या आगळ्या कादंबरीतून प्रस्तुत पाठ घेतलेला असून या त्यांनी ग्रामीण संस्कृतीतील एकत्र कुटुंब पद्धतीचा आधार असलेल्या कुटुंबप्रमुख आजीच्या व्यक्तिमत्वाचे तिच्या कुटुंबाला जोडून ठेवण्याच्या 
हतोटीचे वर्णन केले आहे त्यायोगे लेखकाचे बालपण व एकत्र कुटुंब व्यवस्थेत बालपणी घडवले जाणारे संस्कार त्यांची जीवनशैली याचे चित्र रेखाटले आहे मला सांगावं असं वाटतं त्यांच्या तोंडून ऐकलेलं लेखक पाचवीलाच असताना आई वारली पण त्यांच्या पंजीनं त्यांना खूप मोठं केलं चांगल्या प्रकारचे संस्कार केले त्यांच्याही कुटुंबामध्ये स्वतःची बायको बहीण आणि आई यांच्यामध्ये खूप भांडणं व्हायची बऱ्याच वेळा लेखकांना आत्महत्या करावीशी वाटत होती एवढंच काय ज्या वेळेला त्यांना खायला प्यायला मिळत नव्हतं त्यांना जीवन जगूस वाटत नव्हतं घरामध्ये केवळ बहिणीच आणि बायकोचं कायम भांडण व्हायचं अशा वेळेला जगून तरी काय करणार बऱ्याच वेळेला आत्महत्याचा प्रयत्न देखील लेखकाने केला पण हे सगळं काही सावरलं हे त्यांच्या पणजीनं त्यांच्या आजीनं केलेले संस्कार असं म्हणता येईल आणि म्हणून या ठिकाणी हा पाठ भारतीय संस्कृती जपण्यासाठी हा पाठ त्यांनी लिहिलेला आहे प्रथम या ठिकाणी आगळ्या शब्दाचा आपण अर्थ बघूया आगळ म्हणजे नेमकं काय आगळ याचा अर्थ असा आहे की वाड्याचा दिंडी दरवाजा बंद करण्यासाठी त्याला आतल्या बाजूने लावला जाणारा लाकडी अडसर म्हणजे आगळ आता मुळात म्हणजे आगळ या ठिकाणी असं म्हणता येईल की आजकाल आपण म्हणतो की दरवाजा इंटरलॉक आहे अशा प्रकारचे शब्द तुम्ही ऐकायला मिळतात तर त्या काळामध्ये अशा प्रकारचा तो इंटरलॉकच म्हणायला हरकत नाही आतून या ठिकाणी लाकडीचा आधार असणारा आणि भिंतीमध्ये खोलवर असं खोदून आतमध्ये खूप खोलवर असं ती आगळ जायची बऱ्याच वेळेला खोलवर घातली जाते किंवा ती फक्त कडीच्या स्वरूपामध्ये अडकवली जाते आणि एकदा तो दरवाजा बंद झाला तर आतील लोकांना बाहेर जायला प्रवेश नव्हता असं आजीचं नियंत्रण असायचं आजी चांगल्या प्रकारचे संस्कार करायचे मुलांच्यावरती आणि आजीवरती सगळं काही कुटुंब चालायचं आणि आजी तशी होती की लहान मुलांना खेळवायची मोठ्या माणसांना सांभाळून घ्यायची कुठल्या प्रकारचं वेडवाकडं का एखादा कुटुंबावरती प्रसंग आला तर त्याला सांभाळून घेऊन जायची सुनाना नातवाना सगळ्या प्रकारची कामं लावायची स्वतः काम करायची अशी त्यांची आजी होती दुसरा या ठिकाणी अर्थ मला सांगता या ठिकाणी गोंदन आता गोंदन असा आहे की विशिष्ट सुईने हातावर त्वचेवर कायमस्वरूपी खुणा काढल्या जातात त्या हिरव्या दिसतात हे गोंदन बऱ्याच वेळेला तुमच्या आईंच्या अंगावरती काही ठिकाणी असेल नसेल आजकाल मला वाटतं स्टिकर चिकटवण्याची पद्धत आली किंवा बाहेर कुठंतरी गेला असेल तुम्ही म्हणजे गोव्याला गेला असेल किंवा आणखी कुठेतरी गेला असेल तरी परदेशी माणसं आपल्या शरीरावरती विविध प्रकारच्या आकाराची गोंदनं काढून घेतात रंगून घेतात त्वचेवरती तर पूर्वी हे गोंदन जे होतं तर बाया या ठिकाणी आपल्या हातावरती आपल्या कपाळावरती गोंदन हे सुईच्या माध्यमानं हातावरती त्वचेवरती कायमस्वरूपी खुणा काढल्या जायच्या त्याला गोंदन असं म्हटलं जातं पुढचा शब्द आहे ढाळज ढाळज आजकाल प्रत्येकाच्या घरामध्ये वन बी एच के टू बी एच के असं म्हटलं जातं मी इतक्या अपार्टमेंटमध्ये राहतो या ठिकाणी राहतो अशा प्रकारचे शब्द प्रयोग केले जातात पण ढाळे ज्याचा अर्थ आहे आजकाल त्या काळामध्ये लेखकांना म्हणायचं तर ढाळ म्हणजे हॉल आणि हा जो हॉल आहे आता हॉल म्हटलं जातं त्यावेळेला ढाळच म्हणायचं वाड्यात प्रवेश केल्यानंतर उजव्या डाव्या बाजूना असलेली देवडी पडवी बसण्यासाठीची जागा म्हणजे हॉल त्या काळामध्ये आता हॉल म्हटलं जातं तर पूर्वी ढाळज म्हणायचं आणि घरातली कामं सगळी संपली तर आजी या ठिकाणी त्या ढाळजमध्ये म्हणजे ढाळज त्या गावचं ते एक वर्तमानपत्र होतं त्या वर्तमानपत्राची संपादक ही तुमची आजी होती की घरातली सगळी कामं संपली तर आजूबाजूच्या बाया सगळ्या गोळा करून बसायचं आणि त्यांना मार्गदर्शन करायची संसार म्हणजे असंच असतं संसारामध्ये भांडणं होणार हे सगळं चालायचं हे सगळं त्या आया बायांना सगळी समजून सांगायची आणि पुढं जायची जणू काही त्या काळामध्ये आजी म्हणजे त्या वेळेला त्या ढाळच या वर्तमानपत्राची ती संपादक होती प्रमुख होती असं लेखकांना म्हणायचं आहे पुढचा शब्द आहे धारोष्ण आजकालच्या मुलांना फक्त पॉकेटचं दूध माहीत आहे पण दूध कसं येतं कुठून येतं आजकालच्या मुलांना काही माहीत नाही धारोष्ण याचा अर्थ तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे तुम्ही खेड्यामध्ये राहता मीही खेड्यामध्ये राहतो गोठ्यामध्ये दूध काढल्यानंतर धारा काढल्यानंतर जे काही दूध गरम असतं धारा काढण्याच्या प्रक्रिया धारोष्ण गरम असतं ते धारोष्ण धारा अधिक उष्ण म्हणजे धारोष्ण 
ज्या धारा काढल्या जाते त्या उष्ण असतात आणि माझ्या सुनी माझ्या जवळच्या मुलांना माझ्या नातवंडांना एकाच वेळा दूध प्यायला मिळावं म्हणून आजी काय करायची धारा काढताना सर्व मुलांना गोट्यामध्ये पाठवायची जावा दूध पिऊन या मग सगळी मुलं ग्लास घेऊन जायची आणि तिथं सगळ्या मुलांना या ठिकाणी गोट्यामध्ये दूध प्यायला जायची गोट्यामध्ये दूध पिऊन यायची मुलं त्याला धारोष्ण असं म्हटलेलं आहे असे अनेक प्रकारचे शब्द या ठिकाणी सांगितलेले आहेत आता मुळात म्हणजे या पाठामध्ये महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी आजीची काही वैशिष्ट्ये सांगितलेली आहेत तर आता लेखकांनी सांगितले की या ठिकाणी ती स्वतः विधवा असून देखील सगळ्या रंगाच्या साड्या वापरते की भारतामध्ये विधवेला अजिबात किंमत नव्हती विधवेने विशिष्ट प्रकारच्या साडीने साडीवरतीच राहायचं अशा प्रकारचा या ठिकाणी आघात होता काही कायदे होते त्या काळामध्ये हे सगळे कायदे मोडून देखील माहिती असून देखील माझी आजी अशा प्रकारची होती की सगळ्या रंगाच्या साड्या वापरायची एवढंच नाही बिजापूरला प्रसिद्ध होणारी इरकली नावाची साडी देखील माझी आजी वापरते हिरव्या रंगाची साडी वापरते सगळ्या प्रकारच्या रंगांच्या साड्या वापरण्याचा या ठिकाणी माझ्या आजीला आवड आहे असं लेखकांना म्हणायचं आहे आणि या आजीनं लोकशाही जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी या पाठामध्ये विशेष करून आजीचं महत्व सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी लेखकाने केलेला आहे आता ही आजी दिसाल तरी कशी आहे लेखकांची आजी दिसायला कशी आहे तर माझी जी आजी आहे ती जवळपास साडेपाच फूट उंचीची रंगाने गोरी असूनही उन्हा पावसाने रापलेल्या त्वचेची आहे नवऱ्या माग सगळा संसार गळ्यात पडूनही तिसऱ्या आमच्या पिढीवर हुकुमत गाजवणाऱ्या आजीच्या हातात सत्तरी ओलांडली तरी काठी आली नव्हती दात सगळे शाबूत्र होतेच पण मोत्यासारखे चमकत राहायचे डोकीत एक एक केस काळ नव्हता विशाल कान धारदार नाक चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडूनही तरुणपणाच्या सौंदर्याची जाणवी करून देणारी चेहऱ्याची ठेवण ताटकणा पायात जुन्या वळणाच्या नालाच्या वाहना अंगात चोळी आणि हिरव व लाल अशी दोन रंगांची नऊवारी इरकल लुगडी इरकल हा शब्द आलेला आहे कपाळावरच गोंदन दिसू नये म्हणून त्यावर लावलेला बुक्का आजीच्या छत्रशाळेखाली आमचे सगळे कुटुंब असे गुण्या गोविंदाने नांदत होते असे हे आमचे आजी होते याच आजीबद्दल सांगायचं म्हटलं तर या ठिकाणी आजीचं राहणीमानच चांगलं होतं अगदी दिसायला या ठिकाणी वयस्क जरी असली तर देखील अगदी सुंदर दिसणारी आणि सर्वांना सांभाळून घेऊन जाणारी आजी होती आणि मुळात मग या ठिकाणी आजी सांभाळायची कशी तर जेवण झाल्यानंतर जेवताना ताटामध्ये शिल्लक आहे कोणत्याही प्रकारचं अन्न राहू नये मुलांना अगदी ढाकाणं सांगायची की जेवताना ताटात वाढलेलं अन्न टाकू नये कारण अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे अन्न हे टाकू नये या अर्थानं सांगायची अन्नाला खूप महत्व आहे अन्न कमवण्या पाठीमाग खूप मोठ्या या ठिकाणी त्रास करावे लागतात त्यामुळे या ठिकाणी अन्न ताटात टाकू नये असं म्हणायचे कारण अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आपली भारतीय संस्कृती आहे अन्न आपल्या ताटात येण्याआधी त्यावर अनेक संस्कार झालेले असतात शेतकरी कष्टपूर्वक शेती करून अन्नधान्य पिकवतो हे धान्य बाजारात विक्रीस येते त्यानंतर आपण ते खरेदी करून आणतो आपली आई कष्टाने व प्रेमाने स्वयंपाक करते जेव्हा आपण ताटात वाढलेले अन्न टाकतो तेव्हा केवळ त्या अन्नाचा त्याचबरोबर ते अन्न निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्याचा अन्न खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या पैशांचा व आपल्या आईच्या श्रमाचाही अपयवय व अवमान होतो त्यामुळे प्रत्येकाने अन्नाचा योग्य तो मान राखलाच पाहिजे आपल्या देशात कुपोषणामुळे हजारो बालके मृत्युमुखी पडत असतात अन्नासारखी मूलभूत गरजेची गोष्टी त्यांना सहजासहजी प्राप्त होत नाही म्हणूनच आजी नेहमी सांगायची अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे ताटामध्ये अन्न सोडू नका अन्न टाकू नका अशा प्रकारचा सल्ला ही आजी नेहमी द्यायची आता हे पुढचा एक भाग असा एक महत्वाचा आहे या ठिकाणी या पाठामध्ये की या ठिकाणी आमच्या घरी जी गावरांग आई होती त्याचं नाव कपिला होतं आणि ती कपिला आपल्याला दूध द्यायची दूध भरपूर द्यायची आमचे वडील काका धार काढायला जायचे आणि ग्लास घेऊन सगळी मुलं अगदी गोट्यामध्ये पडायची आजकाल मुलांना हे दूध कसं मिळतं काय मिळतं शहरातील मुलांना तर काय माहीतच नाही तुम्हाला गमतीने सांगतो मुलांना शहरातील मुलांना विचारलं दूध कोण देतं तर मुलं सहज सांगतात दूध गवळी देतो म्हणून गवळी कधी दूध देतो का नाही गवळी दूध देत नाही मस्त दूध देते गाय दूध देते पण या ठिकाणी मुलांना हेच माहीत नाही की पॉकेटमध्ये दूध आलंय 
आणि म्हणून या ठिकाणी खेड्यातील आणि शहरातील दोन्हीकडची बाजू सांभाळायचा असेल तर मुलांना एकत्र आणलं पाहिजे मुला असे दूध प्यायची की दारुष्ण दूध पिल्यानंतर या ठिकाणी उबदार दूध मिशा येईपर्यंत ती मुलं प्यायची उठावरती अगदी मिशा यायच्या दुधाच्या आणि छानपैकी मुलं पित राहायची त्यावेळी या ठिकाणी आई आजी त्यावेळी या ठिकाणी हातातील माळेचा एक एक मणी ओढत काहीतरी पुटपुटत राहायचे अगदी एकाग्रहून बसायची ती एवढंच नाही या ठिकाणी माझ्या आईने व धाकट्या चुलतीने चहा करून पिऊ नये म्हणून सक्त पहारा द्यायची कारण सर्वाने एकाच वेळा घेतलं पाहिजे आईची अशी या ठिकाणी एक कहाणी आहे आजी अशी होती आमची की सगळ्या सोनांना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने रोटेशन पद्धतीनं कामा लावायची सगळ्यांना मग या ठिकाणी कोण कोणत्या प्रकारची कामा लावायची तर कुणी किती दिवस भाकरी करायची कुणी धुणं धुवायचं कालून कुणी करायचं भांडी कुणी घासायची हे आठवड्याच्या रोटेशन प्रमाणे काम चालायचे आणि जर का एखादीचं काम चुकलं भाकरी करपल्या किंवा करणाऱ्या ती लाखोली लाखोली म्हणजे ओरडायची या अर्थाने या ठिकाणी घ्यायचा या ठिकाणी की कोणत्या प्रकारचं काम चुकणार नाही ही काळजी घेण्यासाठी आजी अगदी छानपैकी पहारा ठेवायची मुळात या ठिकाणी पुढचा असा या ठिकाणी या पाठामध्ये सर्वात महत्वाचा भाग आहे या ठिकाणी ढाळच म्हणजे वर्तमानपत्र असं म्हटलंय पाठीमाग मी सांगितलंय ते पुन्हा या ठिकाणी असं म्हणता येईल की या पाठामध्ये लेखकांनी सांगितलेले काही खेळ जे आहेत ते खेळ खूप महत्वाचे आहेत याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे खेळ आहेत तर या ठिकाणी चिंचोके गजग खापराच्या भिंगऱ्या जिबल्या चुळचुळमुंगळा अशा प्रकारचे खेळ आहेत आता हे खेळ सगळे नष्ट झालेले आहेत आजकालच्या मुलांना फक्त टी व्ही मोबाईल एवढंच माहीत आहे पण त्या काळामध्ये जे काही खेळ होते ते पहिला खेळ होता महत्वाचा आहे ठिकाणी कारण खेळ कशासाठी महत्वाचे आहेत शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या मुलं सदृढ होण्यासाठी दातांची रचना चांगली राहण्यासाठी लवकर चष्मा लागू नये म्हणून हे त्या काळामध्ये खेळ होते आणि मुलाची एकाग्रता वाढायची आता याचे टीम पहिला असा श खेळ आहे की गजग गजगा हा ठिकाणी हा महिलांचा खेळ आहे महिला एकत्र यायच्या महिला एकत्र यायच्या आणि गजगे उडवायचे असं खालीवरती गजगे उडवायच्या आणि त्या पकडायच्या अशा प्रकारचा महिलांचा गजग हा एक महत्वाचा खेळ होता हा मुलीही खेळायचा खेळ आणि महिला पण खेळायच्या पुढचा डाव आहे ठिकाणी कुरीचा डाव आता कुरीचा डाव मुलांचा खेळ आहे तो या ठिकाणी दगडी या ठिकाणी गोट्या असायच्या दगडी गोट्यांचा खेळ होता एखादा त्यामध्ये हारला तर या ठिकाणी त्याच्या पाठीवरती पाठीचा घोडा करणे त्याच्या पाठीवरती बसणे वेगळ्या प्रकारची शिक्षा देण्याचा त्या काळामध्ये तो प्रघात होता पण कोणत्या प्रकारची शिक्षा या अर्थाने नव्हता मुलं या ठिकाणी हार जीत या दोन्ही बाजू शिकण्याचं काम करायचे मुलांना कोणत्या प्रकारचा राग येत नव्हता हा कुरीचा डाव उत्तम प्रकारची मुलं खेळायचे लेखक म्हणतात आम्ही देखील तो खेळलेलो आहे आणि स्वतः मी देखील तो डाव खेळलेलो आहे पुढचा या ठिकाणी खेळ आहे चुळमुळ मुंगळा आता चुळमुळ मुंगळा जो आहे हा देखील खूप चांगला आहे हा चुळमुळ मुंगळा जो खेळ आहे तो मुला मुलींचा एकत्र खेळण्याचा खेळ होता एक बॉल असायचा गोल करायचं त्याच्यामध्ये बॉल फेकाफेकी करायचे आणि जर एखाद्याचा फेका फे फेकलेला बॉल पकडता आला नाही तर त्याला मारायचं हे वेगळ्या पद्धतीचा हा खेळ खेळला जातो पण काय म्हणायचे चुळमुळ मुंगळा पळीपळी तेल चुळमुळ मुंगळा पळीपळी तेल अशा प्रकारचे ठिकाणी आघात होता आणि हा देखील मुला मुलींचा खेळणारा एक महत्वाचा खेळ होता पुढचा खेळ या ठिकाणी जिबल्या आता जिबल्या हा कसा खेळ आहे जिबल्या म्हणजे या ठिकाणी त्या काळामध्ये मुलांना खेळण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे साधने मिळत नव्हती तर प्रत्येकाच्या घरावरती काळ्या कापड्या खापड्यांची घरं होती मग त्या काळ्या खापड्या तुटल्यानंतर त्याचे तुकडे घ्यायचे आपल्या हातावरती ठेवायचं त्याला ठुमकी लावायची आणि मग ठुमकी लावणी किंवा तसं ठेवायचं आणि दोन चार घरं आखायची आणि मग डोक्यावरती खापरीचा तुकडा असणार हातावरती खापरीचा तुकडा असणार का काही वेळेला पायावरती खापरीचा तुकडा असणार आणि मग लंगडत पुढं पुढं जायचं जर का आपल्या डोक्यावरचा किंवा हातावरचा पायावरचा तो तुकडा पडला तर वेगळ्या प्रकारची शिक्षा म्हणून या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारची शिक्षा देऊन या ठिकाणी तो खेळ खेळला जायचा त्याला जिबल्या हा खेळ म्हटलं जातं मग या ठिकाणी आपण मग चिंचोक्याचा खेळ आला चिंचोक्याचा खेळ या ठिकाणी विशिष्ट पद्धतीने खेळायला जायचा म्हणजे या ठिकाणी आजकाल आपण म्हणतो ट्रायंगल ट्रायंगल म्हणजे ठिकाणी त्रिकोण काढायचं किंवा गोट्याने खेळायचं चिंचोक्याचे अनेक प्रकारचे खेळ खेळले जातात मग चिंचोके गजग खापऱ्याच्या भिंगऱ्या जिबल्या चुलमुळ मुंगळा आणि एक महत्वाचा खेळ आहे भिंगऱ्या जो भाग आहे हा भिंगऱ्या कशा पद्धतीनं या ठिकाणी शिळीची लेंडी घ्यायची वाळलेली लेंडी ती शिळीची वाळलेली लेंडी घ्यायची 
आणि मग बाबळीचा का तो काटा घ्यायचं बाबळीचा काटा घेऊन ती लेंडी त्या काट्यामध्ये घुसवायची त्याच्याबरोबर एक पान घ्यायचं पान देखील त्याच्यामध्ये घालायचं आणि मग तो भिंगरी करायची त्याची पूर्वी भिंगरी मिळत नव्हतं आता भिंगरी मिळते पण पूर्वी ती भिंगरी करा या ठिकाणी फिरायचं त्याला म्हणतात या ठिकाणी भिंगरीचा खेळ म्हणजे या ठिकाणी हे सगळे खेळ या सगळ्या खेळांच्या मुळे या ठिकाणी मुलांचं शारीरिक मानसिक विकास होतो हे लेखकांना म्हणायचं आहे आणि हे सगळे खेळ त्या काळामध्ये खेळले जायचे दुसरं म्हणजे या ठिकाणी सांगायचं त्यांना असं आहे की त्याचबरोबर या ठिकाणी मैदानी खेळ देखील त्यावेळेला आता तुम्हाला आहे मैदानी खेळ कोणते तर भोवरा जो खेळ आहे भोवरा खेळ आजकालची मुलं खेळतात तुम्ही देखील खेळता भोवरा खेळ आहे गोट्यांचा खेळ आहे विटी दांडू आहे आजकाल फक्त मुलांना चेंडू फळी एवढीच माहीत आहे चेंडू आणि फळी आणि चेंडू यांनी फळी खेळताना एखाद्याच्या घरावरती पॉल गेला काहीतरी फुटलं काहीतरी नुकसान झालं तर दुसऱ्या दिवशीपासून खेळ बंद होऊन जात होतो तसे हे बाकीचे खेळ नव्हते भोरा कधी खुटे खेळायचं गोट्याने खुटे खेळायचं मनसप्त खेळायचं मुलांना शारीरिक मानसिकता या ठिकाणी वाढायची आणि हे देखील या खेळांचं देखील महत्व लेखकांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पुढचा भाग या पाठामध्ये असा आहे की रानमेवा आता रानमेवा म्हणजे आजकालच्या मुलांना भाजींचे प्रकारच माहीत नाहीत त्या काळामध्ये रानमेव्यामध्ये कच्च्या कैऱ्या होत्या कच्च्या कैऱ्या होत्या बोरं होती कलिंगड होती हुरडा होता चिंचा मटकीच्या शेंगा आणि उंबर हे सगळं काही या ठिकाणी आता बोरं सर्वांना परिचित आहेत कच्च्या कैऱ्या मुलांनी खाल्ल्या पाहिजे बोरं खाल्ली पाहिजे कलिंगड खाल्लं पाहिजे आणि हुरडा जो प्रकार आहे या ठिकाणी मग या ठिकाणी कोळी क कोळी कणसा आपण भाजून खातो मग या ठिकाणी हरभर आपण भाजून खातो किंवा जोंधळ्याची जोंधळ्याची कणसा आपण भाजून खातो मका आपण भाजून मकी आपण भाजून खातो हा देखील एक हुरड्याचाच प्रकार म्हणतात हुरडा हा खास कोण्या ठिकाणी हरभऱ्याचा हुरडा केला जातो मग हुरडा या ठिकाणी भाजून खाल्ला जातो चिंचा मटकीच्या शेंगा हे देखील मुलांनी खाल्लं पाहिजे उंबर त्याला आपण औंदुंबर म्हणतो मग हे सगळे काही या ठिकाणी रानमेवामध्ये येतं आणि हे सगळं खाल्ल्यामुळे या ठिकाणी मुलांना एक प्रकारची शक्ती यायला हरकत नाही आणि त्यांचं चांगलं होतं या ठिकाणी म्हणजे गाभोळ्या चिंचा मिठाचे खडे आणि कच्च्या कैऱ्या बांधावरची बोरं चिंचांचा तौर उंबर ढाळ कठाड्या काट काठाड्यावरील भाजलेली कणस गहू ज्वारीचा हुरडा कच्ची वांगी गवार छोटी तंबाटी आता छोटी तंबाटी म्हणजे काय आपल्याकडे ते बेलवांगी म्हणतो आपण टोमॅटोचा प्रकार आहे तो बेलवांगी म्हणतो आपण आता ही बेलवांगी देखील ही या बेलवांगीची आमटी देखील खूप सुंदर होते जसे टोमॅटोची आमटी करतो तसं आपण ती बेलवांगीची आमटी करतो त्याला आपण या ठिकाणी लेखकाने म्हटले तंबाटी आता तंबाटी हा देखील खूप महत्वाचा भाग आहे आणि करडीची पात्रीची भाजी आता करडीची म्हणजे कुरडीची भाजी आपण म्हणतो पात्रीची भाजी देखील तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल आपण खेड्यामध्ये राहतो ज्वार ज्वारीची हिरवीगार ताट कवट तुरीच्या मटकीच्या शेंगा त्याची उकड हुलग्याचं माडग आता हुलग्याचं माडग हे मला वाटतं कुलतीपासून देखील माडग केलं जातं त्याच्यामध्ये गुळ काटलं जातं आणि मग ते कुलतीपासून ते पीठ तयार केलं जातं पीठ मग ते गरम पाण्यामध्ये शिजवलं जातं त्याच्यामध्ये गुळ घटलं जातं आणि हे माडग ह्या ठिकाणी खूप चांगलं असतं कुळीत देखील ह्या ठिकाणी बैलांना खायला दिली जाते जनावरांना खायला दिली जाते कुळतीमुळे या ठिकाणी आरोग्य आपलं चांगलं राहतं ही जी मार्ग हे देखील खूप महत्वाचं आहे मग या लेखकाने खास करून या पाठामध्ये साधारणपणे या ठिकाणी गावची संस्कृती कशा प्रकारची आहे आजकाल गावांची परिस्थिती काय झालेली आहे आणि मुळात या ठिकाणी खेडेगेमध्ये खेड्यातील जे वातावरण आहे हे आरोग्यदायी असतं चांगलं असतं बरीच माणसं या ठिकाणी खेडेगाव सोडत असा अनेक प्रकारच्या काम कामानिमित्तानं बाहेर पडली पण या ठिकाणी खेड हे शेवटी गड्या आपला गाव बरा हे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे आणि हीच वेळ आज या जगामध्ये सगळी लोक अनुभवत आहेत या कोरोनामुळं आणि लेखकांना शेवटी सांगायचं या ठिकाणी या पाठाच्या माध्यमातून जर भारतीय संस्कृती टिकवायची असेल तर खेड्याकडे जाणं खूप गरजेचं आहे शहर शहरातील माणसं ही कधीही आपल्याला लावून घेत नाहीत खेड्यातील कशी माणसं लावून घेतात तशी खेड्या शहरातील माणसं लावून घेत नाहीत आणि बालपण हे मुलाने चांगल्या पद्धतीचं बालपण हे दोन्हीकडं जावं आणि म्हणून या ठिकाणी साधारणपणे खास करून विभक्त कुटुंब पद्धतीचे परिणाम एकत्र कुटुंब पद्धतीचे परिणाम एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे संस्कार होतात आता लेखकाने देखील सांगितलं की सगळ्या प्रकारचे सणवार सगळे एकत्र करून केले जातात सगळ्या प्रकारचं हेवे दावे आपल्या कुटुंबातून सगळे विसरून गेलं पाहिजे आपण 
प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये भांडणं होतात ती भांडणं विसरून जायला पाहिजे आपण आणि खास करून तुमच्या सर्वांच्यावरती चांगल्या प्रकारचे संस्कार व्हावेत खेडे ही समृद्ध राहावीत भविष्यामध्ये तुम्ही विभत्त कुटुंब पद्धतीचा विचार करू नये आजकाल या ठिकाणी अपार्टमेंटचे जीवन आलेलं आहे दरवाजा बंद संस्कृती तुम्हाला पाहावयास मिळते दरवाजा सोडून कुठं बाहेर जायचं नाही सगळ्या प्रकारची नियंत्रण आजकाल कुटुंबामध्ये आलेले आहेत हे सर्व मुलाने विसरून जावं आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी नवीन काळ जन्माला यावा भारतीय संस्कृती टिकावी हाच उद्देश अर्थानं सांगितलेला आहे या पाठामध्ये साधारणपणे आजी कशी आहे आजीचे संस्कार कसे होतात आजीचं व्यक्तिमत्व कसं आहे या संदर्भामध्ये आणि खास करून एकत्र कुटुंब पद्धती काळाची गरज आहे हा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे एवढेच सांगून मी आजचे पाचवे पुष्प या ठिकाणी थांबवतो आहे धन्यवाद